ஒவ்வொரு மதங்களும் வெவ்வேறு விதமான பிரார்த்தனைகளையும் வாழ்வியல் முறைகளையும் மனித குலத்திற்கு போதனைகளாக சொல்லி உள்ளது இருப்பினும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அண்ட நிழலும் இல்லை ஆதரிப்பார் யாரும் இல்லை என்ற நிலையில் ஏக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மனித உள்ளங்களை ஊக்கப்படுத்தி உண்மையான வாழ்வியலில் அவமானப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வெகுமானம் உண்டு என்ற ஆன்மீக உண்மையை மதங்களை கடந்து உலக நாடுகளில் உறுதிப்படுத்தி சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி என்று பாராட்டு பெற்று சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஜெர்மன் சுவிட்சர்லாந்து கனடா இங்கிலாந்து உட்பட உலக நாடுகளில் உள்ள தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் வானொலிகளில் சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றதோடு சிட்னி முருகர் கோவில் உட்பட உலக புகழ்பெற்ற ஆன்மீக ஸ்தலங்களில் நேரடி சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொண்டு பன்னாட்டு நேயர்களின் இக்கட்டான கேள்விகளுக்கு அப்பட்டமான ஆன்மீக விளக்கங்கள் கொடுத்து அனைத்து மக்களாலும் பத்திரிகைகளாலும் அகில உலக அளவில் ஆதாரத்தோடு புகழ்பெற்றதோடு ஜோதிடம் ஆன்மீகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்த சேவைக்காக மனிதருள் மாணிக்கம் மகாத்மா காந்தி சாதனை சிகரம் ஆகிய விருதுகளோடு மேதகு ஆளுநர் அவர்களால் ஆன்மீக செம்மல் விருதுகளும் பாராட்டுகளும் பெற்ற சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி எஸ் ஆர் ஜே ராஜயோகம் லயன் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்கள் தனது முப்பது வருட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் அஞ்சு பஞ்சபூதங்களின் ஆழமான ஆன்மீக பிரசன்னத்தோடும் அனைத்து குலதெய்வங்களின் ஆசீர்வாதத்தோடும் அருள்மிகு ஸ்ரீ ராஜயோக நவகிரக நவதேவதை ஆலய திருப்பணிகளை ஆரம்பித்துள்ளார் ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற தனது அற்புதமான வார்த்தைகளால் உலக மக்களின் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் நல்லதையே செய்து வரும் நமது ராஜயோகம் லைன் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்கள் கேள்விக்குறியோடு உள்ள உங்கள் வாழ்க்கை ஆச்சரியக்குறியாக மாற வேண்டும் என்ற ஆன்மீக பிரார்த்தனையோடு வழங்கும் ராஜயோகம் ராஜயோகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் என் கணிதம் வாஸ்து சம்பந்தப்பட்ட யதார்த்த நிலைகளை எடுத்துச் சொல்லி உலக புகழ்பெற்ற ஒரே ஜோதிட சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி எஸ் ஆர் ஜே ராஜயோகம் லைன் டாக்டர் கே ராம் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறோம் வணக்கம் ஐயா ஓம் தற்பொருஷாய பத்மகே வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரசோதையார் ஓம் ஆதித்யாயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனியப் யட்ச ராகவ கேதவ நமக ஆழமான ஆன்மீகத்தையும் அறிய வேண்டிய சாஸ்திரத்தையும் அற்புதமான மனோதிரத்தையும் அனுதினமும் வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கும் நமது ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியில் மனதில் நிறைந்த மரியாதைக்குரிய பாக்கியவான்களாகிய உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தை பதிவு செய்து நிகழ்ச்சியில் பயணிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நாளொரு மேனையும் பொழுதொரு வண்ணமும் நன்மைகளும் மேன்மைகளும் உண்மையாக கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் எனது பணிவு கலந்த வணக்கங்களோடும் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ஐயா இன்றைய ராஜயோகம் நிகழ்ச்சிக்கான கேள்வி வீடு சம்பந்தப்பட்டது சொந்த வீடு ஒருத்தருக்கு இருக்குனாலே அது எல்லாருக்குமே ஒரு சொந்த வீடு கட்டணுங்கிறது ஒரு கனவாகவே இருக்கும் ஆனால் சில பேருக்கு இந்த வீட்டிலே பிரச்சனைகள் நிறையா இருக்கும் ஒன்று வாடகை வீட்டில் இருந்துட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வாடகை வீட்டை மாத்திர மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் இல்லை சொந்த வீடு இருக்கும் ஆனால் அதை வாடகைக்கு விட்டுட்டு இன்னொரு வாடகை வீட்டில் இருக்க வேண்டிய நிலைமை வரும் இல்லை பூர்வீக வீடு இருக்கும் அதை அனுபவிக்க முடியாது பூட்டி கிடக்கும் இந்த மாதிரி வீடு சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இது சம்பந்தமாக ஒரு விளக்கம் கொடுங்க ஐயா பொதுவாகவே எந்த மனசாலாக இருந்தாலும் சொந்த வீட்டில் வாழணுங்கிற எண்ணம் அதிகமாக வந்துட்டுருக்கும் ஜாதக ரீதியாக சாஸ்திர ரீதியாக பொதுவாகவே ஒரு மனசாளுக்கு வந்து உங்களுடைய கரு உருவாகும் பொழுதே நீங்கள் வசிக்க வேண்டிய தெரு எதுன்னு நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி ஒரு அற்புதம் இந்த சாஸ்திரத்தில் இருந்துகிட்ருக்குது அப்படிப்பட்ட மாபெரும் சாஸ்திரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடையில வந்து இந்த வாஸ்து சரியில்லை அல்லது திசை சரியில்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு சில குளறுபடிகள் நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க பொதுவாகவே ஆகம சாஸ்திரப்படிக்கு அப்பாற்பட்டு வாஸ்து சாஸ்திரப்படி மனையடி சாஸ்திரப்படி இந்த வாஸ்து சாஸ்திரம் மனையடி சாஸ்திரம் இரு வேறுபாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனையடி சாஸ்திரம் தத்ரூவமானதாகவும் தாத்பரியமானதாகவும் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் ஒரு வீடு கட்டணும் ஒரு அரண்மனை கட்டணும் 
அல்லது போர்க்கள சம்பந்தப்பட்ட கருவிகள் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அறை கட்டணம் அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் வாஸ்து அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மனையடி சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய தாத்பரியத்தை கவனித்தாங்க எந்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நிலமாக இருந்தாலும் கொட்டை விதைச்சு அழித்து கோட்டை கட்டணம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எந்த ஒரு துர்சக்தியும் வராது அப்படிங்கிற விஷயத்தை அந்த காலத்து ரிஷிகள் முனிவர்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட நெருக்கடிகாரமாக சுடுகாடாகவே இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல வீட்டை கட்டி உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கு ஐஸ்வர்யம் வரணும் அந்த சுகம் வரணும் இந்த வாழ்க்கை அமையணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணம் ஈடேறினதுக்கப்புறம் அடுத்த வீட்டுக்காரனை விட நான் முன்னேறணும் அடுத்த வீட்டுக்காரரை விட ஐஸ்வர்யம் வரும்னு நினைக்கிறத வந்து எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய யதார்த்தமாக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை தாழ்மையோடும் ஆழமாகவும் பணிவாகவும் சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்கிறேங்க நம்ம எல்லாருமே இந்த கலிகாலத்தில் எதிர்பார்த்துருக்கக்கூடிய தச்சமயம் முளைச்சி வந்திருக்கக்கூடிய இந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்தை எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா மனையடி சாஸ்திரங்கிறது உண்மையான விஷயம் ஆதி காலத்திலிருந்தே வாஸ்து சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது இந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாஸ்து பூஜைங்கிறது ஆதி காலத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க வாஸ்து புரட்சன் எப்போ நித்திரை இடுறாரோ எப்போ தாம்பூலம் தரிக்கிறாரோ எப்போ சாப்பிட்றாரோ அந்த நேரத்தில் வந்து வாஸ்து பூஜை போடணும் அப்படிங்கிறது உண்மையான விதி ஆனால் வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் வாஸ்து பார்க்கணும் வாஸ்து குறைங்கிறது இந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே ஏற்படுத்திக்கிட்டு இந்த வாஸ்து அப்படிங்கிற பேரில் கிழக்க நிற்கிற கதவை மேக்க வைக்கிறது மேக்க நிற்கிற கதவை தெக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி நிறைய ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குதுங்க நல்லா கவனிச்சுக்குங்க திரும்பவும் சொல்கிறேங்க ஆழமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேங்க வாஸ்து அப்படிங்கிற வச்சு பிழப்ப நடத்துகிறவங்களை பற்றி நான் பேச வரலைங்க ஆனால் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற நினச்சி இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷாளுக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் இரண்டையுமே நமக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபாண்டவர் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் தான் அந்த பஞ்சபாண்டவருடைய அரண்மனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அரண்மனை அந்த வடக்கு அந்த கிழக்கத்துக்கு நாலாபுரமும் அதாவது நாலு புறமும் வாசல் வச்சு நடுவில் வந்து அந்த காலத்தில் பில்லர் கிடையாதுங்க அதாவது தூண் தான் இருந்தது அந்த தூண் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய அரண்மனைக்கு எத்தனை தூண் இருக்கணும் எவ் அந்த தூணுடைய அளவு எத்தனை அங்குலம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் சரியான வகையில் கடைப்பிடிச்சு அந்த தூணை எழுப்பி அந்த இடத்துல வந்து அரசர் எங்கே அதாவது மன்னர் எங்கே உட்கார்ந்துருக்கணும் அந்த மன்னருக்கு இடப்பக்கமும் வளப்பக்கமும் மயில் தோக வீசக்கூடிய அந்த பெண் அல்லது அந்த பெண் உதவியாளர் வந்து என்ன வயசில் இருக்கணும் அவங்க என்ன கலர் வஸ்திரம் அணிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி கீழே விரிக்கக்கூடிய அது கம்பளம் சிவப்பு கம்பளமாக கருப்பு கம்பளமாக அல்லது பச்சை கம்பளமாங்கிற விதி விதிகளை எல்லாம் சரியான வகையில் கடைப்பிடிச்சு கட்டப்பட்ட அந்த அரண்மனை திரும்பவும் சொல்கிறேங்க வாஸ்துப்படி மனையடி சாஸ்திரப்படி கட்டப்பட்ட அந்த அரண்மனை வாஸ்து சாஸ்திரத்தையே நம்ம உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்திய அந்த பஞ்சபாண்டருடைய அரண்மனை அவ்வளவு உசிதமாக திறமையாக வடிவமாக கட்டுப்ப கட்டப்பட்டிருந்ததுங்க ஆனால் அவ்வளவு தூரம் வாஸ்து பார்த்து கட்டப்பட்ட அந்த அரண்மனையில் அந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்தை அருளிய அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க முடியல அதாவது வனவாசம் போக வேண்டியது வந்தது நல்லா கவனிச்சுக்குங்க வாஸ்து பார்த்து கட்டிய அந்த அரண்மனையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்த முடியாமல் போகிறதுக்கு காரணம் வாஸ்து குறையோ மனையடி சாஸ்திர குறையோ கிடையாதுங்க அதாவது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன வயசில் எந்த மாதிரியான யோகம் எந்த மாதிரியான அவயோகம் எந்த மாதிரியான அரச யோகம் எந்த மாதிரியான வனவாச யோகம் அப்படிங்கிறது அவங்க பிறக்கும் பொழுதே அதாவது கரு உருவாகும் போதே நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் நவகிரகங்கள் வலிமையாக இருந்தது அப்படின்னா தெற்கு பார்த்த வீடாக இருந்தாலும் வடக்கு பார்த்த இருந்த வீடாக இருந்தாலும் கிழக்கு பார்த்த வீடாக இருந்தாலும் வாழ்ந்து காட்டலாம் சாதாரணமாக கிராமப்புறத்தில் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருப்பூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு பஸ் நிறுத்தத்தில் வந்து ஒரு கடை இருந்துகிட்டு இருந்ததுங்க அது கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது வருஷமாக ஒரு ஓலை குடிசையாக அந்த கடை இருந்துகிட்டு இருந்ததுங்க அந்த கடையில் வந்து ஒரு நாளைக்கே அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஏவாரம் ஆகிட்டு இருந்தது அதில் வெறும் டீ பன்னு மட்டும்தான் அந்த பேக்கரியில் அந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி நானூறுவா ஏவாரம் ஆகிறதில்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அவருக்கு லாபம் வந்துட்டு இருந்ததுங்க நான் சொல்லக்கூடியது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரம் ரூபாய்ங்கிறது அதாவது அதிகபட்சமான மதிப்புங்க அவர் வந்து கேட்டாருங்க இந்த மாதிரி இந்த கடையை வந்து இவ்வளோ காசு சம்பாதிச்சுக்கிறோம் நாங்கள் நல்ல முறையில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இட்லியே பார்த்ததில்ல பழைய சோறு சாப்பிட்டு இருந்த நான் வந்து இன்றைக்கி
சின்ன பையன் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க வேண்டாம் இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அழகாக நிறைய லைட்டெல்லாம் போட்டு நிறைய லைட்டு போட்டோம்னா நல்லா இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆடம்பரமாக பண்ணலான்னு சொல்லி அவங்க சொல்லும்போது கூட இந்த நண்பர்கள் சொல்லும் பொழுது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நாலு நாள் கூட கேட்கலைங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கடையை மாற்றி அமைச்சார் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது எந்த பக்கம் பார்த்தா லைட்டு அந்த லைட்டு திரும்பி பார்த்தோம்னா கண்ணு கூசாது அப்படியெல்லாம் லைட்டு ஆரம்பித்து அந்த கடையை ஆரம்பித்தாருங்க கடை ஆரம்பித்து இருபது நாள் கூட இல்லைங்க அவருக்கு தேவையில்லாத சிரமங்கள் அதுக்கப்புறம் நாலே மாதத்தில் அந்த கடையை விற்கிறதுக்கு முற்பட்டாருங்க கடையை விற்கவும் முடியல நடத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் விற்கிறதுக்காகவே ஏகப்பட்ட முயற்சி பண்ணாருங்க எமதர்மாக முயற்சி பண்ணி கூட விற்க முடியாமல் வீணாக போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது எதற்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் வந்து உங்களுக்குன்னு சில நீதிகளை வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் ஏன் இவ்வளவு தூரம் என்னங்க சாதாரண திருப்பூரில் சின்ன கிராமத்தில் பார்த்தோம்னு நினைக்க வேண்டாம் மிகப்பெரிய நாடாக வல்லரச நாட்டுக்கு இணையாக இருக்கக்கூடிய கனடாவுக்கும் கூட நான் போயிருந்தப்போ நயகரா நீழ்வீழ்ச்சியில் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்பட நடிகை வந்து அவங்களுடைய வீட்டுக்கு வாஸ்து பார்க்க கூட போயிருந்தாங்க மிகப்பெரிய சொற்பொழிவு நடத்தக்கூடிய அந்த அமைப்பில் வந்து நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க யாருக்குமே வாஸ்து பார்க்க போக முடியல இந்த நடிகை அதை நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு பிரபலியமாக இருக்கிறதுனால அந்த திரைப்பட நடிகைக்காக அவங்க வீட்டுக்கு வாஸ்து பார்க்க போயிருந்தேன் அங்கே பார்க்கும்பொழுது அந்த வீடு வாஸ்துவோ மனையடை குறையோ எதுவுமே கிடையாதுங்க நல்ல வழியில் இருந்திருந்தது அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் நல்லபடியாக இருக்குது மேடம் எந்த குறையும் வெளியின்னு சொன்னேன் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்க சார் உங்களை வந்து ஐயான்னு கூப்பிட கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் சார் தான் நேரில் பார்க்கும் பொழுது அதனால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய திருப்திக்காக அப்படின்னாங்க எந்த பரிகாரம் வேண்டியது இல்லைங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அவருடைய கணவர் வந்தார் அவங்க திருப்திக்காகவாவது எதோன்னு சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்னாரு அதாவது உங்களுடைய திருப்திக்காகவோ என்னுடைய திருப்திக்காகவோ வார்த்தை ஜாலங்களுக்காகவோ வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாது சாஸ்திரங்கிறது சத்தியமான உண்மை இந்த வீட்டில் எந்த குறையும் இல்லை அப்படி மாரி குறையும் நினச்சிங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று இருக்கிற ஜன்னல் திறந்து வைக்காமல் வந்துட்டு இருக்குது அதனால் ஜன்னலை திறந்து வைங்க எந்த ஒரு வீட்டில் வந்து சூரிய வெளிச்சம் வருதோ அந்த வீட்டில் வந்து நிச்சயமாக அதிர்ஷ்ட தேவதை குடியிருந்துகிட்டு இருக்கும் ஒன்று அதே மாதிரி வடக்கு பார்த்து கிழக்கு பார்த்து வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து வாஸ்து குறை பாதிக்காது இன்னொன்று அதே மாதிரி ஆயிரம் விளக்கு எரியக்கூடிய எந்த ஒரு நகரத்திலும் வாஸ்து பாதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது மற்றொரு விஷயம் எல்லாத்துக்கும் மேலே மலை இருக்கக்கூடிய மலை பயிரில் இருக்கக்கூடிய சிற்றூர்களுக்கு கிராமங்களுக்கு நகரங்களுக்கு வாஸ்து பாதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீர்நிலைகள் அதாவது கடல் அல்லது பெரிய ஆறு கங்கை ஆறு இந்த மாதிரி ஓடக்கூடிய இடத்துல வாஸ்து பாதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அந்த வீட்டில் எந்த குறையும் வராதுன்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அவங்க விடாமல் நல்ல குளிருங்க அவ்வளவு குளிரில் கூட என்னை கேட்டேக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டே நீங்கள் எந்த தேதியில் ராசியில் நட்சத்திரத்தில் லக்னத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் ஏன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் நல்ல நேரமும் நன்மையான காலமும் ஜாதகத்தில் இருப்பது சத்தியமான உண்மை அனைத்து குலதெய்வங்களின் அனுகிரகத்தால் உங்களுடைய ஜாதகம் கைரேகை பிறந்த தேதியை ஆய்வு செய்து பிரபஞ்சத்தில் உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள யோக பலன்களையும் பாவ புண்ணியங்களையும் பரிகார நன்மைகளையும் உறுதியாக தெரிந்து கொண்டு எண்கணித சாஸ்திரம் வாஸ்து சாஸ்திரம் தெய்வ பிரசன்ன சாஸ்திரம் விருட்ச சாஸ்திரம் மற்ற சாஸ்திரம் மந்திர யந்திர தந்திர சாஸ்திரம் சாமுத்ரிகா சாஸ்திரம் பஞ்சபூத சாஸ்திரம் பரிகார சாஸ்திரம் அதிர்ஷ்ட ரத்ன சாஸ்திரம் மற்றும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திர விதிகளின்படி இக்கற்ற யாவரும் ஒப்பற்ற பயன் பெற சர்வமத ஜோதிட மகரிஷி எஸ் ஆர் ஜே ராஜயோகம் லைன் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்களை நேரில் சந்திக்க முன்பதிவிற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி எஸ் ஆர் ஜே ஜேம்ஸ் டுவெல்லர்ஸ் எண் நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பன்னா பிளாசா ஆற்காடு ரோடு கோடம்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு நான்கு செல் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஒன்று மூன்று ஏழு ஏழு ஒன்பது ஆறு ஏழு ஏழு இரண்டு ஏழு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று 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 எட்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு எட்டு கட் அதாவது செங்கல் மணல்ல கட்டின க வீட்டுக்கு வந்து வாஸ்து பார்க்கலாம் வாஸ்து குறை கூட எதை சொல்லலாம் அது முழுக்க முழுக்க அதாவது வுட்டு அதாவது மரத்தால் கட்டப்பட்ட இன்னைக்கு உலக அளவில் மர ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தகுதி கனடா நாட்டுக்கு உண்டான ஒரு சிறப்பாக இருந்துட்டு இருக்குதுங்க மரத்தால் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்
யாராரோ வாய்க்கு வந்தபடி வாஸ்து பற்றி பேசங்காட்டி அவங்க வாழ்க்கையில் சிறு சந்தேகம் வந்திருக்குங்க அவ்வளவுதான் மற்றபடி வாஸ்து பாதிக்கல அப்படிங்கிறத நான் யதார்த்தமாக சொல்லிட்டு வந்தேன் இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மாதம் ஒரு பெரிய தொகை எனக்கு அமைச்சிட்டுருக்கிறாங்க அவங்க கூட கேட்டாங்க உங்களுடைய ஆஃபீஸுக்கு என்ன செலவாகுது என்ன இபி பில் ஆகுது என்ன வாடகை ஆகுது என்ன சம்பளம் ஆகுது எல்லாமே கொடுக்குறோம்னு சொன்னாங்க கடவுள் புண்ணியத்தில் திருட்டு ரயிலேறி மெட்ராஸ் வந்த எனக்கு எல்லாமே சொந்தமாக இருக்குதுங்க எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் எட்டுத்துக்கும் மட்டுமல்ல பத்துத்துக்குலேயும் சொத்து இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பவ்யமாக நான் சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்கிறேங்க அதனால் எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா யாருடைய உதவியும் எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறனால தான் வாஸ்து பற்றிய சாஸ்திரம் பற்றிய சாமி பற்றிய ஆன்மீகம் பற்றிய ஏன் திருமண சம்பந்தப்பட்ட முகூர்த்தம் பற்றி மட்டும் இல்லாமல் சாந்தி முகூர்த்தம் வரைக்கும் சத்தியமான உண்மைகளை சொல்லக்கூடிய தகுதியை உங்களுடைய கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்காருங்க அதனால் எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் வீடு இல்லையே அப்படின்னு ஏங்கினா தப்பு கிடையாதுங்க அதாவது வாங்கின வீட்டுக்கு வாஸ்து சரியில்லையேன்னு ஏங்கினா தான் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் எந்த வகையில் கவலைப்படாதீங்க அதாவது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் உங்களுக்கு கிரகம் வலிமையாக இருந்ததுன்னா சுடுகாட்டுக்குள்ளே உட்காந்தா கூட ஜெயிக்க முடியும் என்னைய பொறுத்தளவுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் சென்னைக்கு வந்த பொழுது ஒரு இடத்துல வந்து அலுவலகம் போட்ட பொழுது அந்த அலுவலகத்துக்கு பக்கத்தில் இதே மாதிரியான ஒரு சம்மந்தப்பட்ட இன்னொருவர் பாடகைக்கு வர்றாருங்க வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டாருங்க அந்த கட்டட உரிமையாளர் நான் சொன்னேங்க அதாவது எனக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்கும் எனக்குன்னு ஒரு விதி இருக்கும் எனக்குன்னு ஒரு யோகம் இருக்கும் அல்லது எனக்குன்னு ஒரு தோஷம் இருக்கலாம் ஆனால் இன்னொருவர் வந்து அது எனக்கு பாதிக்குது அப்படிங்கிற ஏற்றுக்க மாட்டேங்க நடு சுடுகாட்டுக்குள்ள அலுவலகம் போட்டால் கூட நாடறிஞ்சு வாழ முடியுங்கிற விஷயத்தை அன்னைக்கே நான் பேசினேங்க தெரிஞ்சு அதாவது தெரியாமல் பண்ணினா தவறு தெரிஞ்சு பேசுனா திமிரு ஆனால் யோகத்தை தெரிஞ்சு அறிஞ்சு பவியமே பேசங்காட்டி இன்றைக்கி அதே கட்டடத்தை சொந்தமாக வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் எடுத்த திரைப்படத்துக்கு கூட திரைப்படம் ஒரே ஒரு நாள் தான் பூச்சை போட்டேங்க ஒரே ஒரு நாள் தான் ஷூட்டிங் எடுத்தோம் ஒரே நாள்லேயே வந்து பல லட்சங்களுக்கு அந்த திரைப்படத்தை நான் வந்து நான் வியாபாரம் பண்ணேன் அந்த வியாபாரத்தை வாங்கினது யார் தெரியுமா எனக்கு வாடகை கட்டணம் கொடுத்த அந்த உரிமையாளர் தான் எதற்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு யோகம் இருந்தால் எல்லாமே நல்லபடியாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் யோகம் வரும்பொழுது தியாகமாக வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை எல்லோருமே கையில் எடுத்துக்கணுங்க அந்த வகையில் வந்து இந்த வாஸ்து அப்படிங்கிற நினச்சி எல்லாருமே அதிகமாக குழம்ப வேண்டாங்க வாஸ்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே வாழ்க்கை நடத்துகிறவங்க தேவையில்லாமல் குழப்பத்தை கொடுக்கலாம் பயப்பட வேண்டாம் இன்றைக்கி கூட போரூரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருவர் வந்து பேங்க் வச்சுருந்தாருங்க முன்பக்கம் அதாவது முன்பக்கம் பேங்க் பேங்க் அதாவது வங்கிக்காக வாடகை விட்டிருந்தார் பின்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு இருந்ததுங்க வாஸ்துங்கிற பேரில் நிறைய பேர் என்னை கேட்டிருந்தால் கூட அவருக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வேண்டாங்க அழகான குழந்தை அற்புதமான மருமகள் அழகான குடும்பமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது தேவையில்லாமல் வீட்டை எதுவுமே பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்க வாஸ்து பார்க்குற ஒருத்தர் வந்திருந்தார் வீடு முன்னாடி வரும்னு சொன்னாருங்க எந்த ஒரு தெருவாக இருந்தாலும் மெயின் தெருவில் அதாவது முக்கியமான ரோட்டில் தான் வங்கி இருக்கணும் இவர் வங்கியை தூக்கி பின்னாடி அதாவது பாத்ரூம் கட்டடத்தில் வங்கியை போட்டு வீட்டை தூக்கி முன்னாடி போடுற மாதிரி வாசி சொன்னாங்களாம் அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையே திசை மாதிரி போச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க ஐயா நீங்கள் வந்து மனுஷன் கிடையாது மகான் அப்படின்னாரு நீங்கள் வந்து அன்னைக்கு நான் சொல்லும்போது மகான் சொல்லி தான் ஏற்றுக்கலாங்க நான் சொல்லும்போது கேட்காம வயசில் மூத்தவங்க அதிகமாக தொகை வாங்கி வாஸ்து பரிகாரம் சொல்லும்போது அதை நம்பி இவங்க போனாங்க என்னை மனுஷன்னு சொன்னாலும் மகான்னு சொன்னாலும் சாமிக்கு முன்னாடி சத்தியமான மனுஷனாக வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய தகுதி எனக்கு நிறையாந்துட்டு இருக்குது மனுஷாலை விட சாஸ்திரம் முக்கியம் சாஸ்திரத்தை விட சாமி முக்கியம் சாமிக்கு முன்னாடி சாமியை நம்புகிற ஒவ்வொரு மனுஷாலும் நல்ல முறையில் வாழணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு முக்கியம் இன்றைக்கும் காலம் கலிகாலமாக இருக்கிறதுனால அதாவது நல்லவங்க தான் அதிகமாக கஷ்டப்படுறாங்க நல்லவங்க தான் ஜாதகம் பார்க்குறாங்க நல்லவங்க தான் சாஸ்திரம் பார்க்குறாங்க நல்லவங்களாக இருக்கிறவங்க தான் அதிகமாக வேதனைப்படுறாங்க அந்த நல்லவங்க வேதனைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அதிகபட்சமான விதிகளை வந்து அதிகபட்சமான ஒரு ஆராய்ச்சிகளை நான் கையில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கி சொல்கிறேங்க ஆத்திகம் நாத்திகம் அப்படிங்கிற பேரில் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இருந்துகிட்டு இருக்குது என்னைய பொறுத்தளவுக்கு ஆத்திகத்தை விட நாத்திகம் பேசுகிறவங்க தான் விக்கிரகத்தை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க வாழ்க்கையை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இந்த நேரத்தில் சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்கிறாங்க அதனால் வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் அப்படின்னு பல்வேறு விஷயங்களை பார்த்து வழக்கமான வாழ்க்கையில் குழப்ப வேண்டாங்க நிச்சயமாக எல்லோருக்குமே நல்ல காலம் இருந்துகிட்டு இருக்குங்க நல்ல காலத்தை கொடுத்து தான் ஆகணும் உங்களுடைய குலதெய்வம் உங்களை காப்பாற்றி தான் ஆகணும் அதனால் இந்த வாசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறாமல் இருக்கிறதுக
மண் விளக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அகல் விளக்கில் உப்பு கல்லு வச்சு வடக்கு நோக்கி மூன்று முறை உச்சரிச்சு பண்ண வைங்களேன் உங்களுக்குன்னு ஜென்ம ராசியில் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஜென்ம பிரபஞ்ச விதியில் எந்த மாதிரியான ஒரு ஐஸ்வர்யம் விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அந்த ஐஸ்வர்யம் அல்ல அல்ல குறையாமல் அற்புதமாக சிந்தாமல் சிதறாமல் வாங்கி அருளக்கூடிய அற்புதம் இந்த ராஜயோக ஐஸ்வர்ய மந்திரத்துக்கு இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க அப்படிப்பட்ட மந்திரம் இன்றைய மந்திரம் ஓம் பரமாத்மிகாயை நமவோம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேங்க ஓம் பரமாத்மிகாயை நமவோம் நன்றிங்க ஐயா கொடுத்து வாழணும் அப்படிங்கிறத மறந்து அடுத்தவங்களை கெடுத்து வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த கலி காலத்தில் உங்களில் திறமை இருந்தும் வறுமையில் உள்ளவங்க விதியை நொந்து விரக்தியில் இருக்கிறவங்க முயற்சி செஞ்சு முன்னேற்றம் கிடைக்காதவங்க கலஸ்திரம் அமையாமல் கவலைப்படுறவங்க தாய்மை அடையாமல் தவிச்சு நிற்கிறவங்க நவரத்தனம் போட்டும் நன்மை அடையாதவங்க பெயர் மாற்றம் செஞ்சும் பிரயோஜனம் இல்லாதவங்க எந்திரத்தை நம்பி மந்திரத்தை சொல்லியும் மாற்றம் கிடைக்காதவங்க என் கணிதத்தை நம்பி எழுத்த மாற்றியும் ஏற்றம் கிடைக்காதவங்க வாஸ்துவை நம்பி வாசலை மாற்றியும் வளம் காணாதவங்க ஹோமத்தை வளர்த்தி யாகத்தை செஞ்சும் யோகத்தை காணாதவங்க திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் திண்டாட்டங்களையே சந்தித்த உங்களை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது எனது முப்பது வருட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் நான் உணர்ந்த நியாயமான ஆன்மீகத்தை பணிவோடும் துணிவோடும் பதிவு செய்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பாக்கியவான்களாகிய உங்களுக்கு உங்களுடைய குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் பஞ்சபூத பாக்கியமும் கிடைப்பதோடு அனைத்து மத கடவுள்களின் ஆசீர்வாதத்தால் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் அனுகிரகங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் நன்றி நேரில் இன்றைய ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்த்த தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியும் உங்களுக்கான ராஜயோக ஐஸ்வர்யம் தரும் குபேர மந்திரத்தினையும் ராஜயோகம் தினப்பலன் நிகழ்ச்சியினையும் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் யூடியூப்பில் ராஜயோகம்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கான லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு வரும் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் எந்த தேதியில் ராசியில் நட்சத்திரத்தில் லக்னத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் ஏன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் நல்ல நேரமும் நன்மையான காலமும் ஜாதகத்தில் இருப்பது சத்தியமான உண்மை அனைத்து குலதெய்வங்களின் அனுகிரகத்தால் உங்களுடைய ஜாதகம் கைரேகை பிறந்த தேதியை ஆய்வு செய்து பிரபஞ்சத்தில் உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள யோக பலன்களையும் பாவ புண்ணியங்களையும் பரிகார நன்மைகளையும் உறுதியாக தெரிந்து கொண்டு எண்கணித சாஸ்திரம் வாஸ்து சாஸ்திரம் தெய்வ பிரசன்ன சாஸ்திரம் விருட்ச சாஸ்திரம் மச்ச சாஸ்திரம் மந்திர யந்திர தந்திர சாஸ்திரம் சாமுத்ரிகா சாஸ்திரம் பஞ்சபூத சாஸ்திரம் பரிகார சாஸ்திரம் அதிர்ஷ்ட ரத்ன சாஸ்திரம் மற்றும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திர விதிகளின்படி இக்கற்ற யாவரும் ஒப்பற்ற பயன் பெற சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி எஸ் ஆர் ஜே ராஜயோகம் லைன் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்களை நேரில் சந்திக்க முன்பதிவிற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி எஸ் ஆர் ஜே ஜேம்ஸ் ஜுவல்லர்ஸ் எண் நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பன்னா பிளாசா ஆற்காடு ரோடு கோடம்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு நான்கு செல் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஒன்று மூன்று ஏழு ஏழு ஒன்பது ஆறு ஏழு ஏழு இரண்டு ஏழு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று 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 எட்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு எட்டு